హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీ గోవర్ధన్ ఈ రోజు వీడియోలో పైథాన్ లోని ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోని మీరు ఎక్కడా కూడా స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం కూడా మీకు చాలా తేలిగ్గా అర్థమైపోతుంది మరైతే ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ పైథాన్ పైథాన్ లో మనకి ముఖ్యంగా త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ వన్ వచ్చి కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ వన్ వచ్చి పాస్ స్టేట్మెంట్ ముందుగా మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు బ్రేక్ అంటే తెలుగు మీనింగ్ ఏంటి ఆపివేయటం కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఆపివేయటం కోసం ఈ బ్రేక్ అనే స్టేట్మెంట్ ని పైథాన్ లో ఉపయోగిస్తాం అది ఎలాగు అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఉదాహరణకు నేను ఫర్ లూప్ ని ఉపయోగించాను ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అన్నాను సో యాక్చువల్ గా చూడండి రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అంటే నెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు వస్తాయి జీరో నుంచి నైన్ వరకు రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ లో ఉన్నటువంటి నెంబర్సే అవును కదా నేను ఇప్పుడు జీరో నుంచి నైన్ వరకు ఉన్నటువంటి రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ నెంబర్స్ ని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ ని రైజ్ చేయబోతున్నాను ఇఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఐ వాల్యూ గనక సెవెన్ తో ఈక్వల్ అయినట్లయితే మీ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఈ స్టేట్మెంట్ ని ప్రింట్ చేస్తుంది ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ ఎన్ఎఫ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ప్లీజ్ బ్రేక్ ఇక్కడతోటి ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఆపివై అని చెప్తున్నాను అందుకని ప్లీజ్ బ్రేక్ అని రాశాను ఇప్పుడు కీవర్డ్ బ్రేక్ ని ఉపయోగించాను ఇప్పుడు నేనేం చేయబోతున్నా అంటే ఇఫ్ బ్లాక్ నుంచి నేను బయటకు వచ్చేసి ఇంకొక స్టేట్మెంట్ ని రాస్తున్నాను అదేంటంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ అన్నాను ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ ని రన్ చేస్తాను ఈ కోడ్ ని రన్ చేస్తే నాకు వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఏంటి జీరో నుంచి సిక్స్ నెంబర్స్ అనేవి కంటిన్యూగా ప్రింట్ అయ్యి చివరిలో ప్రాసెసింగ్ ఈజీ అన్ ఆఫ్ ప్లీజ్ బ్రేక్ అనేటువంటి లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ప్రింట్ అయింది ఇది ఎలా ప్రింట్ అయిందో ఒకసారి చూద్దాం యాక్చువల్ గా మనకి రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ అంటే జీరో నుంచి నైన్ వరకు ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా రేంజ్ ఆఫ్ టెన్ కిందనే వస్తాయి ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సో జీరో నుంచి ఇక్కడ మనం సెవెన్ అని తీసుకున్నాం కాబట్టి సెవెన్ వరకు ఉన్నటువంటి నెంబర్స్ అన్ని కూడా ఈ కండిషన్ తోటి ముందుగా మ్యాచ్ చేయబడతాయి అంటే జీరో నుంచి మ్యాచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో ఈక్వల్ టు సెవెన్ జీరో అనేది ఏడుతో సమానమా కాదు కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ అనేటటువంటి స్టేట్మెంట్ కి వెళ్ళి జీరో వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వన్ అనేటటువంటి నెంబర్ ని తీసుకొని దాన్ని ఈ కండిషన్ తో కంపారిజన్ చేయబడుతుంది వన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఒకటి ఏడుతో సమానమా కాదు ఇక్కడ ఇప్పుడు కూడా కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ వాల్యూ వన్ అని ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ టూ వాల్యూ తీసుకుంటుంది టూ ఈక్వల్ టు సెవెన్ రెండు ఏడుతో సమానమా కాదు కండిషన్ ఫాల్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకుండా ఐ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి టూ ప్రింట్ అయింది అలాగే సిక్స్ వాల్యూ వరకు ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత సెవెన్ అనేటటువంటి నెంబర్ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ తో కంపారిజన్ చేయబడుతుంది సెవెన్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఏడు ఏడుతో సమానమా అవును ఏడు ఏడు తోటి సమానమే కండిషన్ ట్రూ అయింది కాబట్టి మీ ఇంటర్ప్రిటర్ ఇఫ్ బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఇఫ్ బ్లాక్ లో ఉన్నటువంటి ప్రింట్ ఆఫ్ అనేటటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఉన్న ఈ లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఈజ్ అన్ ఆఫ్ ప్లీజ్ బ్రేక్ అనేటటువంటి లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ నాకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ లైన్ లో ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ తోటి ఈ పర్టికులర్ లూప్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ తోటి లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఆపివేయటం అనేది జరిగింది సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ని ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఆపివేయటం కోసం మనం పైథాన్ లో బ్రేక్ కీవర్డ్ ని ఉపయోగిస్తారు దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్తామంటే వీ కెన్ యూజ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ సైడ్ లూప్స్ టు బ్రేక్ లూప్ ఎగ్జిక్యూషన్ బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్ కండిషన్ ని బేస్ చేసుకొని లూప్ యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ని ఆపివేయటం కోసం ఈ బ్రేక్ కీవర్డ్ ని పైథాన్ లో ఉపయోగించటం అనేది జరుగుతుంది
సో కంటిన్యూ కీవర్డ్ని మనం ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో కంటిన్యూ కీవర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అంటే ఫర్ అండ్ వైల్డ్ లూప్లోని కరెంట్ ఇటరేషన్ని ఆపివేసి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ని కంటిన్యూ చేయటానికి ఉపయోగిస్తారు అది ఎలాగో అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మీకు సులభంగా అర్థమైపోతుంది దీనికోసం నేను ఫర్ లూప్ని ఇలా రాస్తున్నాను ఫర్ వాల్యూ ఇన్ స్ట్రింగ్ అన్నాను ఒక స్ట్రింగ్ని తీసుకుంటున్నాను ఫర్ వాల్యూ ఇన్ స్ట్రింగ్ అన్నాను ఫర్ లూప్ని స్టార్ట్ చేశాను ఈ ఫర్ లూప్ లోపల ఇప్పుడు నేను ఒక కండిషన్ని రైజ్ చేస్తున్నా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ బ్లాక్ని స్టార్ట్ చేశాను సో ఇఫ్ బ్లాక్ లోపల కంటిన్యూ అనేటటువంటి కీవర్డ్ని రాశాను గమనించండి ఇక్కడ నేను ఏ స్టేట్మెంట్స్ని రాయటం లేదు ఇఫ్ బ్లాక్లో స్టేట్మెంట్స్ ఏమీ రాయకుండా కంటిన్యూ అనే కీవర్డ్ని ఉపయోగించాను ఆ తర్వాత ఇఫ్ బ్లాక్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను బయటకు వచ్చేసి నేను వాల్యూని ప్రింట్ చేయమని ప్రింట్ ఆఫ్ వాల్యూ అన్నాను ఓకేనా జాగ్రత్త గమనించండి ఆ తర్వాత నేను ఇఫ్ బ్లాక్ నుంచి కూడా బయటకు వచ్చేసి ఫర్ లూప్ ముందు ఏదైతే ఉందో అంటే ఇఫ్ బ్లాక్లో నుంచి పూర్తిగా బయటకు వచ్చేసి ఫర్ లూప్ కింద నేను ఇలా రాస్తున్నాను ప్రింట్ ఆఫ్ ప్రింట్ ఆఫ్ ది అండ్ ఇక్కడతోటి ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అయిపోయింది అని రాశాను ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుందో చూడండి స్ట్రింగ్ అని ప్రింట్ అయింది ద ఎండ్ అని ప్రింట్ అయింది ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం సో వాల్యూ ఏమేమి ఉన్నాయి ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అనేటటువంటి వాల్యూ ఉంది క్యారెక్టర్స్ చూడండి ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి ఎస్టి ఆర్ఐఎన్జి అంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అవును కదా నేను ఇచ్చినటువంటి కండిషన్ చూడండి ఇక్కడ సో వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అన్నాను అవునా సో ఇందులో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ మొత్తం కూడా ఈ కండిషన్తో చెక్ చేయబడతాయి సో ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ ఎస్ చూడండి ఎస్ ఈక్వల్ టు ఎస్ అవును కండిషన్ ట్రూ అవునా లోపల ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ లేవండి ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఇఫ్ బ్లాక్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ ఇఫ్ బ్లాక్ బయట మనం రాసినటువంటి ప్రింట్ ఆఫ్ వాల్యూ అనే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి వాల్యూ ఏముంది ఇంకా నెక్స్ట్ వాల్యూస్ టీఆర్ఐ ఎన్జి అని ఉంది కదా అవి ప్రింట్ అవుతాయి చూడండి టీఆర్ఐ ఎన్జి అని ప్రింట్ అయింది చివరిలో మనకు ఉన్నటువంటి లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ది ఎండ్ అని ఉంది కాబట్టి అది ప్రింట్ అయింది అవునా సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ కంటిన్యూ కీవర్డ్ని తీసేస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ బ్లాక్లో ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా నేను రాయలేదు ఈ విషయాన్ని గమనించండి ఇఫ్ బ్లాక్లో నేను ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ రాయలేదు కంటిన్యూ అనే కీవర్డ్ని కూడా రిమూవ్ చేసేసాను ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే నాకు ఎర్ర వస్తుంది ఏమొచ్చి ఏమి ఎర్ర వచ్చింది ఇంటెండేషన్ ఎర్ర ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ఇంటెండెడ్ బ్లాక్ అన్నాం అవునా సో ఇఫ్ బ్లాక్లో స్టేట్మెంట్స్ మనం ఏమి ఇవ్వలేదు లైన్ ఫోర్లో అవునా సో ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఇఫ్ బ్లాక్లో మనం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఎర్ర అనేది రైజ్ అయింది అదే కంటిన్యూ కీవర్డ్ని ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఆ ప్రొసీజర్ అక్కడతో ఆగిపోకుండా కంటిన్యూ అయ్యి రిమైనింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అందుకే నేనేం చెప్పాను మీకు డెఫినేషన్లో కంటిన్యూ కీవర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఫర్ అండ్ వైల్డ్ లూప్లో కరెంట్ ఇటరేషన్ని ఆపేయకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి కంటిన్యూ అనేది చేయటం కోసం ఈ పర్టికులర్ కంటిన్యూ కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనం స్టేట్మెంట్స్ రాయలేదని చెప్పి ఇందాక మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంటర్డేషన్ ఎర్ర వచ్చింది కదా అలా రాకుండా కంటిన్యూ అనే కీవర్డ్ని ఉపయోగిస్తే మనకు ఆ ఎర్ర అనేది జనరేట్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి ప్రింట్ వాల్యూ ప్రింట్ ది అండ్ అనేటటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవు అయిపోతాయి అందుకే కంటిన్యూ కీవర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఫర్ అండ్ వైల్డ్ లూప్లోని కరెంట్ ఇటరేషన్ని ఆపివేయకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ని కంటిన్యూ చేయడం కోసం మనం ఈ కంటిన్యూ కీవర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం ఓకేనా అంటే ప్రొసీజర్ అనేది లూప్ ప్రొసీజర్ అనేది ఆపేయకుండా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ జరగటం కోసం మనం ఇక్కడ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ కండిషన్లో చూడండి ఎస్ అని ఇచ్చాం ఈసారి మనం టి ఇద్దాం సో ఎంటర్ బటన్ మీద క్లిక్ చేశాను అంటే రన్ రన్ అనేటటువంటి బటన్ మీద క్లిక్ చేయగానే ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది నాకు ఈసారి టి అనేది ఈ పర్టికులర్ వాల్యూ టి అనేది ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ టి తోటి నాకు కంపారిజన్ అయింది అవునా లోపల ఎలాంటి స్టేట్మెంట్స్ లేవు కాబట్టి ఏ స్టేట్మెంట్ నాకు ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరగదు దాని బదులుగా ఏమవుతుంది ఆ కంపారిజన్ అయినటువంటి వాల్యూని వదిలేసి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ మొత్తం కూడా ప్రింట్ అవుతాయి అంటే ఎస్టి ఆర్ఐఎన్జి అని కదా మనకి స్పెల్లింగ్ స్ట్రింగ్ టి అనేది ఈ కండిషన్ టీతో మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి
అని ప్రింట్ అయింది ఆ తర్వాత రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ప్రింట్ అయ్యాయి అంటే ఇఫ్ బ్లాక్లో ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ని నేను రాయకపోయినా సరే ఇంటెండేషన్ ఎర్ర అనేది నాకు జనరేట్ అవ్వకుండా ఆ లూప్ అనేది కంటిన్యూ అవుతూ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోయి నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దానికోసం మనం కంటిన్యూ కీవర్డ్ని మనం పైథాన్ ప్రోగ్రామ్లో ఉపయోగిస్తాము దీని మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నేను మీకు పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్ అనేది పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది గిట్ హబ్ లింక్ కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అవైలబిలిటీలో ఉంచాను అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఆ ప్రోగ్రామ్స్ని మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే కింద నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి నేను మీకు ఖచ్చితంగా రెస్పాన్స్ ఇస్తాను ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ కీవర్డ్ అయినటువంటి నెక్స్ట్ కీవర్డ్ అయినటువంటి పాస్ కీవర్డ్ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారో తెలుసుకుందాం సో నెక్స్ట్ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ ఇది ఏంటి అంటే పాస్ సో ఈ పాస్ కీవర్డ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్గా పాస్ అంటే ఏంటి వదిలేయటం అవునా పాస్ అంటే ఏంటండి వదిలేయటం ఏదైనా ఒక క్విజ్ ప్రోగ్రామ్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మనకి తెలియదు ఏమంటాం పాస్ అంటాం అంటే వదిలేస్తున్నాను అని ఇక్కడ కూడా అదే అర్థం వస్తుంది పాస్ అంటే వదిలేయటం వెన్ ద పాస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ పాస్ స్టేట్మెంట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అయితే నథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఏం జరగదు బట్ యూ అవాయిడ్ గెట్టింగ్ అండ్ ఎర్రర్ ఎర్రర్ రాకుండా ఈ పాస్ అనేటటువంటి కీవర్డ్ ఉపయోగపడుతుంది వెన్ ఎంటీ కోడ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఒక ఎంటీ కోడ్ రాసినా సరే ఎర్రర్ రాకుండా ఈ పాస్ కీవర్డ్ని ఉపయోగిస్తే ఆ ఎర్రర్ రాకుండా సింపుల్గా ఆ ప్రోగ్రామ్ ఆ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది దానికోసమే పాస్ కీవర్డ్ని ఉపయోగిస్తాం అది ఎలాగో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా చూడండి ఇక్కడ నేను క్లాస్ రాశాను నా క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చాను పర్సన్ అన్నాను కొలని ఇచ్చాను పర్సన్ అని కొలని ఇచ్చేసాను ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే నాకు యాక్చువల్గా ఇంటెండేషన్ ఎర్రర్ వచ్చింది అవునా సో ఇప్పుడు పాస్ ఎలాగా వర్క్ అవుతుందో చూడండి క్లాస్ అన్నాను క్లాస్ నేమ్ రాశాను పర్సన్ అన్నాను కొలని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను పాస్ అన్నాను ఈసారి పాస్ అని కీవర్డ్ని ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసి నేను ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే నాకు ఎలాంటి ఎర్రర్ రాదు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది అవునా పాస్ అంటే అదే ఎర్రర్ ఏం రావద్దు పాస్ చేసే నెక్స్ట్ లైన్కి అని దాని యొక్క అర్థం మనకి జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చి క్విజ్ ప్రోగ్రామ్స్ క్విజ్ ప్రోగ్రామ్లో ఏదైనా కష్టమైన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం పాస్ అన్నాం పాస్ అంటే ఏంటి నేను వదిలేస్తున్నాను వదిలే అని అర్థం వస్తుంది అవునా లేదంటే ఇంకొకరికి ఇచ్చేసేయండి అని లేదంటే నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోండి నెక్స్ట్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని కూడా అర్థం వస్తుంది సో అదే ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్లో సో ఎర్రర్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయటం కోసం ఈ పాస్ కివాడ్ని ఉపయోగిస్తాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తాం అంటే వెన్ ద పాస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ నథింగ్ హ్యాపెన్స్ బట్ యూ అవాయిడ్ గెటింగ్ అన్ ఎర్రర్ వెన్ ఎంటీ కోడ్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఓకేనా ఇప్పుడు నేను మీకు మరొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను డిఎఫ్ అనే కీవర్డ్ని ఉపయోగించి ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నా ఒక ఫంక్షన్ని క్రియేట్ చేశా సో మై ఫంక్షన్ అన్నాను కొలని అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే నాకు ఇంటెండేషన్ ఎర్ర వస్తుంది వచ్చిందా నాకు నాకు ఎర్ర అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు నాకు ఈ ఎర్ర రాకూడదు నేనేం చేయాలి పాస్ కీవర్డ్ని ఉపయోగించాలి డిఎఫ్ స్పేస్ మై ఫంక్షన్ ఇన్కంప్లీట్ కోడ్ అనమాట ఇదంతా ఇన్కంప్లీట్ కోడ్ రాసినా సరే నాకు ఎర్రర్ జనరేట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే పాస్ను ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఈ కోడ్ని రన్ చేస్తే నాకు ఏమన్నా ఎర్రర్ వచ్చిందా ఏం రాలా పైన ఉన్నటువంటి ఇంటెండేషన్ ఎర్రర్ని ఇక్కడ నేను పాస్ చేసేసాను కాబట్టి ఇన్కంప్లీట్ కోడ్ అయినా సరే మనకి ఎర్రర్స్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం ఈ పాస్ అనే కీవర్డ్ని ఫైతాన్లో యూజ్ చేస్తాం ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ స్టేట్మెంట్స్ అయినటువంటి బ్రేక్ కంటిన్యూ పాస్ కీవర్డ్స్ని మనం ఫైతాన్లో ఉపయోగిస్తాం So that's all for this class friends. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ పై రావాల గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోతున్నారు కింద లైక్ బటన్ ఉంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి వీడియో నచ్చలేదనుకోండి కింద డిస్లైక్ అనే బటన్ ఉంటుంది ఏం పర్వాలేదు దాని మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో మరింతగా ఇంప్రూవ్ చేసి మీకు మంచిగా ఇవ్వటం కోసం నేను ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ